বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো 2024 বা 2025 সালে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তাদের জন্য তো বাংলা দ্বিতীয় পত্রের নির্মিত যে অংশটা আছে অর্থাৎ বাংলা রিটার্ন যে পার্টটা আছে সেখানে তো 70 মার্কস রয়েছে তো এই 70 মার্কসের মধ্যে তুমি কিভাবে 70 তুলবে বা কিভাবে তুমি 65 বা 60 তুলে নিতে পারবে সেটা নিয়ে আজকের এই ভিডিও তো আজকের এই ভিডিওটাতে একদম ফুল দিক নির্দেশনা দেওয়া থাকবে ইনশাআল্লাহ যাতে করে তুমি পরীক্ষায় 70 এর মধ্যে 70 তুলতে পারো বা 65 বা 60 এরকম একটা নাম্বার তুলে ফেলতে পারো ওকে তো এখানে শুরুতে আমি আলোচনা করব অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ আলোচনা করব যেখানে পরীক্ষা 10 মার্ক রয়েছে চিঠি বা আবেদনপত্র এখানে 10 মার্ক রয়েছে এরপর রয়েছে কি সারাংশ বা সারমর্ম এখানে 10 মার্ক রয়েছে এরপর কি ভাব সম্প্রসারণ ভাব সম্প্রসারণে 10 মার্ক রয়েছে প্রতিবেদনে 10 মার্ক রয়েছে এবং ফাইনালি রচনায় 20 মার্ক রয়েছে রচনার মধ্যে 20 মার্ক তো এই যে রচনায় যে 20 মার্ক এই 20 মার্ক তোলার জন্য কি তোমাকে কি করতে হবে 20টা পয়েন্ট দিয়ে রচনা লিখতে হবে তুমি যদি পয়েন্ট 20টা কম দাও তাহলে কিন্তু তুমি রচনায় 20 এর মধ্যে 20 বা 18 19 এরকম নাম্বার তুলে ফেলতে পারবে না তো এই রকম একটা হেল্পফুল ভিডিও আজকে তোমার জন্য ভিডিওটা অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে আর এইখানে যে এই হ্যান্ড নোটটা এই হ্যান্ড নোটের যে পিডিএফ ফাইল তুমি যদি পিডিএফ ফাইলটা নিতে চাও তাহলে তুমি আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবে ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হচ্ছে 018-50-77-49-59 তবে এই পিডিএফটা নেওয়ার জন্য শর্ত প্রযোজ্য শর্ত যে শর্তটা আছে সেটা আমি তোমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে যদি তুমি মেসেজ দাও তখন আমি তোমাকে বলে দেব ঠিক আছে ওকে তো এই পিডিএফ টা নেওয়ার জন্য কি শর্ত প্রদত্ত আছে তো তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করবা যদি তুমি এই পিডিএফ ফাইলটা নিতে চাও ওকে আচ্ছা ওকে আচ্ছা এখন চলে যাচ্ছে মূল যে আলোচনা যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে যারা ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটিকে দেখছো তারা ফেসবুক পেজটিকে লাইক বা ফলো দিয়ে নেবে ওকে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় অনুচ্ছেদ লেখার নিয়ম খারাপ দিক খারাপ দিক সম্পর্কিত যে কোনো অনুচ্ছেদ তুমি মাত্র একটা ফরম্যাট দিয়ে লিখতে পারবা অনুচ্ছেদটা আসলে কি যে ইংরেজিতে যেরকম প্যারাগ্রাফ হয় এরকম বাংলাতে এটাকে বলা হয় অনুচ্ছেদ তো দেখো অনুচ্ছেদ খারাপ দিক জাতীয় যেমন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এরপরে সড়ক দুর্ঘটনা যানজট বিদ্যুৎ বিভ্রাট বন উজার পরিবেশ দূষণ পানি দূষণ এরপরে দেখো কি আছে বায়ু দূষণ আছে বন্যা আছে মাদক শক্তি আছে জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক উষ্ণতা এরপরে খাদ্য বেজাল শিশু শ্রমিক লিঙ্গ বৈষম্য ভূমিকম্প প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরক্ষরতা এরপরে আর কি আছে আর আছে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস ডেঙ্গু ভাইরাস তো এখানে বিশটা লেস দেখতে পাচ্ছ আসলে যে বিশটাই লেখতে পারবে তা কিন্তু না হ্যাঁ অর্থাৎ খারাপ দিক জাতীয় যা কিছু বোঝায় সমস্যা জাতীয় যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে বা অনুচ্ছেদগুলো আছে তুমি এই ফরম্যাটের মাধ্যমে লিখে ফেলতে পারবা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা দেখো প্রথমত যে অনুচ্ছেদটা আসবে সেটার নাম বসাই দিবা হ্যাঁ ধরো যানজট আসলো তাহলে যানজট নাম বসাই দিবা বা সড়ক দুর্ঘটনা আসলো সড়ক দুর্ঘটনার নামটা বসাই দিবা এই জায়গায় বসাই দেওয়ার পরে প্রথমত তুমি টপিক বাক্য লিখবা টপিক বাক্য কি অর্থাৎ যে বিষয়ে প্যারাগ্রাফটা আসছে যেমন সড়ক দুর্ঘটনা আসছে তো সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে তোমাকে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে যেমন সড়ক দুর্ঘটনা একটি অভিশাপ এরকম একটা বাক্য লিখে দিলা তাই না তো দেখো সড়ক দুর্ঘটনা একটা অভিশাপ এটা একটা টপিক বাক্য হয়ে গেল মানে যে বিষয়ে বাক্যটা তার মানে সড়ক দুর্ঘটনা কি এটা তোমাকে আগে বুঝাই দিতে হবে বুঝাই দেওয়ার পরে দেখো এইখানে এই ফরম্যাটের মধ্যে যেইখানে ফাঁকা জায়গা আছে যে জায়গাতে ফাঁকা জায়গা আছে যে ফাঁকা জায়গা আছে এই ফাঁকা জায়গাতে জাস্ট তুমি কি করবা নামটা বসাই দিবা ঠিক আছে যেমন সাপোজ ধরো এই সড়ক দুর্ঘটনা আসলো তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা পৃথিবীর একটি সাধারণ বিষয় এটি ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে এরপর আছে কি এটি একটি আলোচ্য বিষয় এখন এটি এখন এটি একটি আলোচ্য বিষয় এখন বা এটি একটি আলোচ্য বিষয় এটা লিখলে চলবে তারপরে কি সড়ক দুর্ঘটনা এখন 
সড়ক দুর্ঘটনা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্রত্যেকে একে একটি মারাত্মক বিষয় হিসেবে জানে প্রত্যেকে একে একটি মারাত্মক বিষয় হিসেবে জানে কিন্তু কিন্তু কেউ সমাধানে এগিয়ে আসে না সমাধানে এগিয়ে আসে না প্রতিদিন দৈনন্দিনগুলো এই বিষয় নিয়ে সম্ভাব প্রচার করে তো এখানে আবার নাম সড়ক দুর্ঘটনা একটা একটি জাতীয় বিষয়ই নয় সড়ক দুর্ঘটনা একটি জাতীয় বিষয়ই নয় বৈশ্বিক বিষয়ও আমাদের এশিয়া মহাদেশ এ সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা এতই প্রকট যে আমরা এর সাথে পেরে উঠি না এরপর কি আছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্বহীনতা এর জন্য দায়ী সকল স্তরের মানুষ সকল স্তরের মানুষ সকল স্তরের মানুষ ওকে সকল স্তরের মানুষ এতে ভোগে লোকেদের এতে ভোগান্তি সীমা নেই একে বলা হয় একে বলা হয় চরম দুর্দশাগ্রস্ত বিষয় তাই এখানে সড়ক দুর্ঘটনা সমাধান করা জরুরি প্রয়োজন কিন্তু এটি সহজ কাজ নয় বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের একযোগে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে সরকারের উচিত এই বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া গণমাধ্যমগুলো এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে পারে এখনই উপযুক্ত সময় সড়ক দুর্ঘটনা সমাধান করার তো এই ফর্মেট দিয়ে তুমি যে কোনো প্রবলেম রিলেটেড বা সমস্যা জাতীয় অনুচ্ছেদ লিখে ফেলতে পারবে এবার ধরো গুড সাইড যদি আসে গুড সাইডের মধ্যে কি কি লিস্ট আছে দেখে নাও যে আছে বৃক্ষরোপণ বৃক্ষরোপণ নারী শিক্ষা বিদ্যালয় পাঠাগার তারপর আছে কি বিদ্যালয় ম্যাগাজিন তারপর আছে মোবাইল ফোন কম্পিউটার তারপর কি আছে সংবাদপত্র আছে সংবাদপত্র ইন্টারনেট বিজ্ঞান উপযুক্তি দেশপ্রেম এরপর আছে কি দয়া এরপরে সততা এইগুলা হচ্ছে কি গুড সাইড রিলেটেড বা ভালো দিক জাতীয় এখানে তুমি টপিক বাক্যটা লিখে দিবা টপিক বাক্যটা এখানে লিখে দিবা টপিক বাক্য লেখার পরে তারপর লেখবা কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে যেমন বৃক্ষ রোপণ নারী শিক্ষা সংবাদপত্র এ তো এখানে তুমি কিছু উদাহরণ দিয়ে দিলেন তারপর এখানে নামটা বসে দিতে হবে যেমন সাপোজ বৃক্ষরোপণ হলো বৃক্ষরোপণ তাদের মধ্যে অন্যতম হ্যাঁ বা সংবাদপত্র আলো তাহলে সংবাদপত্র তাদের মধ্যে অন্যতম এরপর কি যে এটি আমাদের এটি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিন্তু এটি খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের বা দেশের অনেকেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে না আমাদের সমাজের বা দেশের অনেকে এর গুরুত্ব উপলব্ধি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে না এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে না বর্তমানে আমরা বর্তমানে আমরা বা আমাদের সমাজ বা আমাদের দেশ বর্তমানে আমাদের সমাজ বা আমাদের দেশ বা আমাদের শিক্ষা এটি ছাড়া ভাবতে পারি না বর্তমানে আমরা আমাদের সমাজ দেশ বা শিক্ষা এটি ছাড়া ভাবতে পারি না বর্তমানে আমরা আমাদের সমাজ দেশ বা শিক্ষা এটি ছাড়া ভাবতে পারি না এ বিষয়ে আমাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ এই বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে অন্যদিকে অশিক্ষিত ও অসচেতন মানুষ অশিক্ষিত ও অসচেতন মানুষ এ বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ এ বিষয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে ঢ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে ঢ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে থাকে বুঝিয়ে থাকে আবার অশিক্ষিত ও অসচেতন মানুষ মনে করে ঢ্যাস একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় ঢ্যাস আমাদের জন্য একটি আশীর্বাদ স্বরূপ এটি আমাদের অনেক এটি আমাদের অনেক কিছু দিয়ে থাকে যেমন জ্ঞান মনুষত্ব আত্মমর্যাদা মানে উদাহরণ দিলা যেমন বৃক্ষরোপণ কি কি দেয় বৃক্ষরোপণ তো আর জ্ঞান দেয় না তাহলে বৃক্ষরোপণ করলে আমরা কি কি পেয়ে থাকি আমরা এখান থেকে জ্বালানি পেয়ে থাকি তারপরে আর কি পাই যে ছায়া পেয়ে থাকি বৃক্ষের কাছ থেকে তারপরে ফল ফলাদি পেয়ে থাকি এগুলা কিন্তু শিক্ষা রিলেটেড হলে শিক্ষা আমাদেরকে জ্ঞান দেয় তারপরে মনুষ্যত্ব দেয় আত্মমর্যাদা দেয় ইত্যাদি অথবা তুমি এই লাইন না দিয়ে দিতে পারো কি এটি আমাদের ঢ্যাস প্রতীক 
এটি আমাদের ড্যাশ প্রতীক তাহলে এখানে ধরো এখানে সে শিক্ষা এলো তাহলে এটি আমাদের জ্ঞানের প্রতীক তাহলে শিক্ষা কিসের প্রতীক জ্ঞানের প্রতীক এই কথাটা দিয়ে দিল চলবে আচ্ছা এরপর দেখো তাই বর্তমানে ঢ্যাশ যেটা আসবে নাম বসা দেবা বৃক্ষরোপণ একটি আলোচ্য বিষয় ওকে তারপরে এখানে আবার নাম বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনা করা আমাদের সমাজের বা দেশের মানুষের গুরু দায়িত্ব ওকে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনা করা আমাদের সমাজের বা দেশের মানুষের গুরু দায়িত্ব জনগণের সচেতনতা এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে গণমাধ্যমগুলো গণমাধ্যমগুলো এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারে ওকে এ ছিল কি গুড সাইড রিলেটেড এবার চলে আসবো চিঠি লেখার নিয়মে চিঠি লেখার নিয়ম চিঠি বা দরখাস্ত মধ্যে যে কোনো একটা অ্যান্সার করতে হবে তোমাকে তো চিঠি লেখার নিয়মটা দেখো যে চিঠি লেখার নিয়ম তো এখানে দেখো যেহেতু এখানে দু হাজার চব্বিশ সালে এসএসসি পরীক্ষাটা আঠারো ফেব্রুয়ারি হচ্ছে তাহলে তুমি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষাটা আঠারো ফেব্রুয়ারি হচ্ছে তো এখানে তুমি আঠারো ফেব্রুয়ারি লিখে দেবে ঠিক আছে আঠারো ফেব্রুয়ারি এখানে দেখো ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে কিন্তু দীর্ঘিকার না এটা রসিকার দিতে হবে ফেব্রুয়ারি ঠিক আছে এটা দীর্ঘিকার হবে না কারণ বিদেশি বানান যেগুলো যেমন ইংরেজি তো বিদেশি বানান তো আরবি বিদেশি বানান তো এই যেগুলো বিদেশি বানান তাদের কি দীর্ঘিকার হয় না এদের রসিকার হয় তো আঠারো ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ এখানে তোমার অ্যাড্রেস দিয়ে দিবা যেমন ছোটো বাসালিয়া গালা টাঙ্গায় তুমি তোমার অ্যাড্রেসটা এভাবে দিয়ে দিবা দিয়ে দেওয়ার পরে যার কাছে লেখতেছো তাকে প্রিয় বা শ্রদ্ধেয় বলে সম্বোধন করতে হবে প্রিয় অথবা শ্রদ্ধেয় তার নামটা এখানে বসায় দিবা বসায় দেওয়ার পরে পত্রের শুরুতে আমার সালাম নিও এখন তুমি তোমার যদি বন্ধু হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি সালাম নিও বলবা আর যদি তোমার বন্ধু না হয় তোমার থেকে বড় হয় তাহলে নিবেন কথাটা ব্যবহার করবা তাহলে পত্রের শুরুতে আমার সালাম নিও বা সালাম নিবেন আশা করি মহান আল্লাহ রহমতে তুমি বা আপনি ভালো আছো বা আসেন আল্লাহ আশা করি মন আল্লাহ রহমতে তুমি ভালো আছো অথবা আশা করি মন আল্লাহ রহমতে আপনি ভালো আছেন গত চিঠিতে তুমি বা আপনি গত চিঠিতে তুমি ঢ্যাস সম্পর্কে জানতে চেয়েছো অথবা গত চিঠিতে আপনি ঢ্যাস সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন তার মানে তোমার যদি বড় হয় বয়োজ্যেষ্ঠ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে চেয়েছেন কথাটা ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা এরপরে গত চিঠিতে ঢ্যাস সম্পর্কে জানতে পারলাম এখন যদি তোমার জানতে চাওয়া বিষয় হয় তাই তুমি এই কথা লিখবা যেমন গত চিঠিতে তুমি তুমি আমার পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছো এখন যদি ধরো যে তোমার বন্ধু পরীক্ষা সাফল্য লাভ করছে তার জন্য তুমি তাকে চিঠি লিখতেছো তাহলে তো সে সে ক্ষেত্রে এই লাইন দেওয়া যাবো না তাহলে গত চিঠিতে তোমার পরীক্ষার সাফল্য সম্পর্কে জানতে পারলাম গত চিঠিতে গত চিঠিতে গত চিঠিতে তোমার পরীক্ষার সাফল্য সম্পর্কে জানতে পারলাম অথবা কোনো যদি ইনফরমেটিভ লেটার হয় হ্যাঁ যেমন কোনো ইনভাইটেশন যেমন আমি তোমাকে বা আপনাকে অবগত করছি যে আমি তোমাকে বা আপনাকে অবগত করছি যে অমুক তারিখে আমার বড় বোনের বিয়ে এটা একটা দাওয়াত তো দাওয়াতের বিষয় হলে তাহলে এরকম ভাবে দিতে হবে আমি তোমাকে অবগত করছি যে হ্যাঁ অমুক তারিখে আমার বড় বোনের বিয়ের অনুষ্ঠান বা বিয়ের প্রোগ্রাম হতে বা অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে তো এ দাওয়াত যখন দাওয়াতের বিষয় যখন হবে তখন এইভাবে লিখতে হবে আমি তোমাকে অবগত করছি যে বা আমি আপনাকে অবগত করছি যে হ্যাঁ কি বিষয় অবগত করতেছ সেটার নাম বসাই দেবো এখন এ সম্পর্কে এ সম্পর্কে আমি তোমাকে কিছু কথা লিখছি এ সম্পর্কে এখন এ সম্পর্কে আমি আপনাকে কিছু কথা লিখছি এরপরে যে বিষয়ে লেটারটা আসবে তোমার সে বিষয়ে তুমি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে দিবা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে দিবা অর্থাৎ যে বিষয়ে চিঠি যে মূল বিষয় যেটা ওই মূল বিষয় অনুযায়ী চার পাঁচ লাইন তোমাকে আরো লিখতে হবে সরি তো আরো চার পাঁচ চার থেকে পাঁচ লাইন এখানে কিন্তু লিখতে হবে ঠিক আছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে হবে তো আজ আর নয় ভালো থেকো বা থাকবেন এরপরে আম্মু আম্মু আব্বা আম্মু অথবা আব্বা এখন যদি আম্মুর কাছে চিঠি লেখো তাহলে সেক্ষেত্রে আব্বার কথা লিখবা 
এখানে যদি আব্বার কাছে যদি লেখো তাহলে সেক্ষেত্রে আম্মুর কথা লিখতে হবে বা চাতা চাতিকে আমার সালাম জানাবে বন্ধুর কাছে যখন লিখবা তাহলে চাতা চাতিকে আমার সালাম জানাবে বা জানাবেন এরপরে কি যে ইতি তোমার বা আপনার এখানে তুমি তোমার নামটা মেনশন করতে তুমি তোমার নাম এখানে বসাই দিবা ঠিক আছে এরপরে এরপরে কি করতে হবে যে একটা খাম এঁকে দিতে হবে এইভাবে তুমি একটা খাম এঁকে দিবা এইভাবে তুমি একটা খাম এঁকে দিবা তো এখানে কি থাকে ডাক টিকিট লিখতে হবে এখানে লিখতে হবে কি ডাক টিকিট এই বাম পাশে থাকবে তোমার ঠিকানা তোমার নিজের যে ঠিকানা আর এখানে হচ্ছে যার কাছে লেখা হচ্ছে আপনার বন্ধুর ঠিকানা এগুলো লিখে দিতে হবে ওকে ওকে এরপরে আছে দরখাস্ত দরখাস্ত লেখার জন্য প্রথমত তারিখ দিয়ে দিতে হবে তারিখ যেমন আঠারো ফেব্রুয়ারি দুই বরাবর প্রধান শিক্ষক বা চেয়ারম্যান হতে পারে বা জেলা প্রশাসক হতে পারে যার কাছে বলবে তার নামটা তার পদবিটা বসে দিতে হবে এরপরে হচ্ছে স্কুলের নাম যদি প্রধান শিক্ষকের কাছে লেখো তাহলে অবশ্যই স্কুলের নামটা দিতে হবে যদি চেয়ারম্যানের কাছে লেখো তাহলে ইউনিয়নের নাম দিতে হবে আর যদি জেলা প্রশাসকের কাছে লিখতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে উপজেলার নাম দিতে হবে দেওয়ার পরে তারপরে ফাইনালি জেলার নাম দিতে হবে তারপরে বিষয় বিষয় কি যে বিষয়ে এই আবেদনপত্রটা আসছে এটার নামটা এখানে বসে দেবা জন্য আবেদনপত্র ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে জনাব যথাবিহিত সম্মান নিদর্শন পূর্বক আমি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশা করছি বিষয়টি আপনার অনুকূলে বিবেচিত হবে আমি আপনাকে অবগত করছি যে কি সম্পর্কে অবগত করছো বা কি সম্পর্কে এই এই দরখাস্তটা সেই সম্পর্কে কিছু কথা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরতে হবে চার পাঁচ লাইন তুলে ধরতে হবে এরপর কি সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে আমার বা আমাদের আমার কখন লিখবা যদি তোমার ব্যক্তিগত দরখাস্ত হয় যেমন তোমার সারপত্র প্রয়োজন মানে টিসি প্রয়োজন তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি আমার ব্যবহার করবা কিন্তু শিক্ষা সফর তাহলে শিক্ষা সফরের জন্য তাহলে কী ব্যবহার করতে হবে আমাদের ব্যবহার করতে হবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাকে বা আমাদের ঢ্যাস প্রদান করতে হুজুরের যেন চির আজ্ঞা হয় ঢ্যাসের মধ্যে কি হবে মানে যেটা আসবে ওইটার নামটা বসায় দিতে হবে এরপর হচ্ছে বিনীত নিবেদক বিনীত নিবেদক দিয়া এখানে নাম বসায় দিবা তোমার তোমার যে নাম সে নাম বসায় দিবা তারপরে যদি সবার পক্ষ থেকে হয় তাহলে লিখতে হবে কি ছাত্রছাত্রী বা জনগণের পক্ষে আর যদি ব্যক্তিগত হয় তাহলে এটা দরকার নাই ব্যক্তিগত হলে এটা দরকার নাই কিন্তু যদি সকলের পক্ষ থেকে এই দরখাস্ত লেখো তাহলে ছাত্রছাত্রী বা জনগণের পক্ষে তারপর শ্রেণী বা গ্রাম বসায় দিবা রোল লং বসায় দিবা শাখা বা ইউনিয়ন বসায় দিবা ঠিক আছে এখন যদি বিদ্যালয়ের ব্যাপার স্যাপার হয়ে থাকে তাহলে শ্রেণী হবে তারপরে কি হবে রোল নাম্বার হবে রোল নাম্বার হবে শাখা হবে এখন বিদ্যালয়ের বিষয়ে যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে গ্রাম লিখবা হ্যাঁ তারপর ইউনিয়ন লিখবা তো এভাবে লিখলে তুমি সহজেই কিন্তু একটা ফর্মের দিয়ে কিন্তু যে কোনো দরখাস্ত পরীক্ষা লিখে ফেলতে পারবা ঠিক আছে এরপরে আছি সারাংশ বা সারমর্ম লেখার নিয়ম সারাংশ বা সারমর্ম এখানে গদ্য থেকে যে অংশ আসে এটাকে বলা হয় সারাংশ আর পদ থেকে যেটা আসে এটাকে বলা হয় সারমর্ম তো যাই হোক সারাংশ বা সারমর্ম দুইটাই পরীক্ষা আসবে যে কোনো একটা অ্যান্সার করতে হবে তো সারাংশ সারমর্ম যেটাই আসুক ফর্মের কিন্তু একটাই তো দেখো সারাংশ বা সারমর্ম এটা কথাটা লিখে নিবা যে সারাংশ অথবা সারমর্ম এই কথাটা লিখে নিবা লিখে নেওয়ার পরে দেখো যে আলোচ্য পঙ্ক্তিগুলো আলোচ্য পঙ্ক্তিগুলো লেখক বা কবির গদ্যাংশ বা পদ্মাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে আলোচ্য পঙ্ক্তিগুলো লেখক বা কবির গদ্যাংশ বা পদ্মাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে এখন যদি গদ্যাংশ আসে তাহলে সেক্ষেত্রে লেখক আর যদি পদ্মাংশ মানে কবিতা থেকে আসে মানে সারমর্ম আসে সেক্ষেত্রে কবির গদ্যাংশ থেকে যদি দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে গদ্যাংশ লিখতে হবে আর পদ্মাংশ থেকে দেওয়া হলে পদ্মাংশ লিখতে হবে লেখক বা কবির লেখায় লেখক বা কবির লেখায় লেখক হলে লেখক দিবা কবি হলে কবি দিবা লেখায় ঢ্যাস প্রকাশ পেয়েছে তাহলে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ পেয়েছে মানে কি প্রকাশ পেয়েছে এই তার এই যে পঙ্ক্তি বা লাইনগুলোর মধ্যে কি প্রকাশ পাইছে ওইটা তুমি এখানে বসায় দিবা এরপরে ফাইনালি তুমি কি করবা একটা বাক্য একটা বাক্য কি করবা যে এই গদ্যাংশ বা পদ্মাংশ থেকে লিখবা একটা বাক্য গদ্যাংশ বা পদ্মাংশ থেকে লিখবা অর্থাৎ সারাংশ বা সারমর্ম যাই দেওয়া হোক এখানে তুমি সর্বোচ্চ 
তিন লাইনে এটা শেষ দিবা তিন লাইনের উপরে যেন না হয় তাহলে তুমি এখানে দশে দশ পাবা এখানে যদি তুমি বেশি লেখো তাহলে কিন্তু নাম্বার বেশি দিবে না এখানে কম লেখতে হবে তাহলে তুমি নাম্বার পাবা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ভাব সম্প্রসারণ লেখার নিয়ম ভাব সম্প্রসারণ মানে কি ভাবকে সম্প্রসারিত করা কবি বা লেখকের যে ভাব আছে সেই ভাবকে তোমার সম্প্রসারণ করতে হবে মানে বড় করতে হবে সম্প্রসারণ মানে কি বড় করা বৃদ্ধি করা তো এখানে তিনটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে মূল ভাব একটা হচ্ছে সম্প্রসারিত ভাব আর একটা হচ্ছে মন্তব্য এই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে তুমি এগুলো লিখবা এই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে তোমাকে লিখতে হবে ওকে আচ্ছা এখন দেখো যে সাপোজ ধরো যে স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন এটা তোমার পরীক্ষা চলে আসলো হ্যাঁ স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন এটা চলে আসলো তাহলে এইখানে তোমাকে বুঝতে হবে যে এখানে আসলে কিসের কথা বলা হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন বলছেন নাকি স্বাধীনতা অর্জন রক্ষা করা কঠিন এটা বলছে এখানে আসলে স্বাধীনতা অর্জন এটাও আছে আবার স্বাধীনতা রক্ষা করা যে কঠিন এটাও আছে তাহলে এই দুইটা বিষয় তোমার মাথা রাখতে হবে তাহলে এইটার জন্য প্রথমে তোমাকে কি করতে হবে প্রথমে মূল ভাবটা লেখে লেখে নিতে হবে মূল ভাবটা কি যে দেখো যে প্রত্যেক জাতি স্বাধীনতা চায় স্বাধীনতা অর্জন করা খুবই কঠিন ব্যাপার যেমন উনিশশো একাত্তর সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি কিন্তু এটা কঠিন ব্যাপার ছিল নয় মাস রক্ত খেয়ে যুদ্ধ হয়েছে অনেক কঠিন ছিল আমাদের জন্য তবে স্বাধীনতা ধরে রাখা আরও কঠিন কিন্তু তার থেকেও বেশি কঠিন কি স্বাধীনতাকে ধরে রাখা তো তোমার মূল ভাব হয়ে গেল একটু স্পেস রাখবা মানে একটু ফাঁকা রাখবা ফাঁকা রাখার পরে এখন কি করবা যে মূল ভাবটা তো সে সম্প্রসারিত হবে এই ভাবটাকে একটু বড় করতে হবে তো দেখো এখন একটু বিস্তারিত লিখবা যে স্বাধীনতা মানে নিজের অধীনতা সবাই স্বাধীনতা চায় কেউ পরাধীনতার শিকলে বন্দি থাকতে চায় না তবে স্বাধীনতা অর্জন কিন্তু সহজ কাজ নয় উনিশশো সালে পাকিস্তানি শাসক আমাদের পরাধীনতার শিকলে বন্দি করে বন্দি করে রাখতে চেয়েছিল বন্দি করে রাখতে চেয়েছিল তারা আমাদের বিভিন্ন দিক থেকে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল কিন্তু বাঙালি হেরে যাওয়ার পাত্র নয় তাদের মাঝে জাতীয়তা বোধ গড়ে ওঠে বঙ্গবন্ধু ডাকে বঙ্গবন্ধু ডাকে নয় মাস রক্ত খুঁজে যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধীনতা রক্তিম সূর্য সিনিয়ারদের সক্ষমতা লাভ করেছিল উনিশশো সালে এই দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন মোটেও সহজ কাজ ছিল না লাখো শহীদের লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা স্বাধীনতা অর্জনের এত বছর পরে এসেও আমাদের বলতে হয় স্বাধীনতা অর্জনের এত বছর পর এসেও এত বছর পরে এসেও আমাদের বলতে হয় আমরা পুরোপুরি স্বাধীন হইনি আমাদের দেশ দুর্নীতিতে দুর্নীতিতে আমাদের দেশ দুর্নীতিতে বিশ্বে কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিশ্বে কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দাঁড়ি দাঁড়ি দিয়ে দিবা এখানে দাঁড়ি এই দেশে এখনো সন্ত্রাসী এই দেশে এখনো সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি খুন তারপর হচ্ছে রাহজানি ধর্ষণও দিতে পারো বিদ্যমান ওকে এই দেশে এখনো সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি খুন রাহজানি ধর্ষণ বিদ্যমান দেশের মানুষ তাদের নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় দেশের মানুষ তাদের নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাই তাই বলা যায় তাই বলা যায় স্বাধীনতা অর্জন হচ্ছে রক্ষা করা কঠিন ওকে আচ্ছা প্রতিটি জাতির স্বাধীনতা কাম্য প্রতিটি জাতির স্বাধীনতা কাম্য তবে স্বাধীনতা অর্জন হচ্ছে রক্ষা করা কঠিন তো দেখো তোমার ভাবটা এখন সম্প্রসারিত হয়ে গেছে একটু বড় করে হয়ে গেছে এখন তোমাকে কি করতে হবে জাস্ট একটা উপসংখ্যা লিখতে হবে তো এইখানে মূলত উপসংখ্যাটা হয়ে গেছে এই যে স্বাধীনতা অর্জন রক্ষা করা কঠিন এরপরে দেখো প্রতিটি জাতিরই স্বাধীনতা কাম্য তবে স্বাধীনতা অর্জন হচ্ছে রক্ষা করা কঠিন এইটুকু হচ্ছে উপসংখ্যা ঠিক আছে সম্প্রসারিত ভাব আর উপসংখ্যা এভাবে তুমি লিখে দিতে হবে অর্থাৎ ভাবকে তোমার সম্প্রসারিত করতে হবে যে ভাবটা এটা একটু বড় করে লিখতে হবে এবং ফাইনালি তোমাকে একটা উপসংখ্যারমূলক কথা লিখতে হবে সেটা দুই লাইন লিখলেই চলবে দুই লাইন লিখলেই সেটা হবে ইনশাআল্লাহ এবার দেখো প্রতিবেদন লেখার নিয়ম প্রতিবেদন আসলে দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে সংবাদপত্র প্রতিবেদন আর একটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন ব্যক্তিগত প্রতিবেদন যেহেতু আসে না সেটা সম্পর্কে আলোচনা করব না সংবাদপত্র প্রতিবেদন এর কয়েকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে একটা নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে শিরোনাম দিতে হবে শিরোনাম হেডলাইন প্রতিবেদকের নাম 
জেলা প্রতিনিধি লিখতে হবে পত্রিকার নাম জেলার নাম পত্রিকার নাম তারপর কি জেলার নাম পত্রিকার নামের পরে জেলার নাম তারিখ এইগুলো দিতে হবে আচ্ছা এরপর কি করতে হবে যে বিষয়ে প্রতিবেদন আসবে তা নিয়ে বিস্তারিত লিখতে হবে ঠিক আছে সংবাদপত্র প্রতিবেদনের তেমন একটা ফর্মালিটিস নাই তো দেখো এখানে যেমন দেওয়া হচ্ছে যে সড়ক দুর্ঘটনা একটা অভিশাপের একটা টাইটেল হয়ে গেল তো সড়ক দুর্ঘটনা একটা অভিশাপ এটা টাইটেল তোমার এবার তোমার নাম দিয়ে দেবা যেমন এখানে দেওয়া হচ্ছে রনি তারপর তুমি লিখবো কি জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি তারপর একটা পত্রিকার নাম দিতে হবে প্রথম আলো সাপোজ বা যে কোনো একটা পত্রিকার নাম দিয়ে দিবা তারপরে এই প্রথম আলোটা আসলে এটা কোন জায়গার জেলাটা কোনটা টাঙ্গাইল এরপরে তারিখ দিয়ে দেবো ফাইনালি আঠারো ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ এরপর এই যে সড়ক দুর্ঘটনা তুমি তোমার যে রিপোর্ট এই রিপোর্টটা পেশ করবা হ্যাঁ সড়ক দুর্ঘটনা সাম্প্রতিক আলোচিত বিষয় সড়ক দুর্ঘটনা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে প্রত্যেকেই জানে প্রত্যেকেই জানে সড়ক দুর্ঘটনা একটা মারাত্মক বিষয় প্রত্যেকে জানে সড়ক দুর্ঘটনা একটি মারাত্মক বিষয় কিন্তু কেউ এটি সমাধান করার জন্য অগ্রগ্রামী হয় না সংবাদপত্রগুলো সংবাদপত্রগুলো প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে সংবাদ প্রচার করে যাচ্ছে এশিয়া মহাদেশ এ সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু আমাদের দেশে এ সমস্যা এতই প্রকট বা এতই তীব্র যে আমরা এর সাথে পেরে উঠছি না এরপরে গত সতেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার শনিবার টাঙ্গাইল বাইপাস রোডে টাঙ্গাইল বাইপাস রোডে একটি মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে গেল বাস আর ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল দুইজন ব্যক্তি যথাক্রমে আব্দুর রহমান বত্রিশ মানে তার বয়স বত্রিশ ও মোহাম্মদ সালাম মিয়া সালাম মিয়া তার বয়স হচ্ছে চল্লিশ মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ার কারণে ঘটনাস্থলে মারা যায় দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন দুজন ব্যতীত আর কেউ মারা না গেলেও দুজন ব্যতীত আর কেউ মারা না গেলেও বাসের অধিকাংশ যাত্রী মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং তারা টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাড়ি চালানো সংকীর্ণ রাস্তা ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বহীনতা সড়ক দুর্ঘটনার জন্য প্রধান কারণ এভাবে সড়ক দুর্ঘটনা চলতে থাকলে তাজা প্রাণগুলো অকারণে ঝরে পড়বে তাই সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা অতি জরুরি বিষয় তো এইভাবে তুমি এটার বর্ণনা দিয়ে দিলা ঠিক আছে ওকে এখন যদি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন আসে তাহলে সেক্ষেত্রে কীভাবে লিখবে যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন দেখো যে প্রথমত তারিখ দিতে হবে যেমন তোমার যেহেতু আঠারো তারিখে পরীক্ষা আঠারো ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ তুমি তারিখ দিয়ে দিবা তারপরে এখন বরাবর প্রধান শিক্ষক বরাবর লিখতে পারো বা যার কাছে লিখতে বলবে হ্যাঁ এখানে সম্পাদকের কাছে লিখতে বলতে পারে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন তো যদি কোনো কিছু উল্লেখ না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি বরাবর প্রধান শিক্ষক দিবা আর যদি বলা হয় যে সম্পাদকের কাছে লেখার জন্য প্রথম আলো সম্পাদকের কাছে লেখার জন্য তাহলে সেক্ষেত্রে সম্পাদক লিখবা তারপর যেহেতু প্রধান শিক্ষকের কাছে লিখতে আসো তাহলে অবশ্যই এখানে স্কুলের নাম ছোটো বসালে উচ্চ বিদ্যালয় টাঙ্গাইল আর যদি তুমি সম্পাদকের কাছে লেখো তাহলে সেক্ষেত্রে সম্পাদক লেখ কথাটা লেখার পরে যে প্রথম আলো তারপরে এটা কি কমা দিয়ে ঢাকা বা এরকম একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দিলা ওকে এরপর এসে বিষয় বিষয়টা কি যে সড়ক দুর্ঘটনা শিরোনামে প্রতিবেদন সড়ক দুর্ঘটনা শিরোনামে প্রতিবেদন এবার সূত্র দিয়ে দেবা একশো আটত্রিশ স উ বি আঠারো দুই চব্বিশ ঠিক আছে এই রকম একটা সূত্র দিয়ে দেবো এখানে এইটা কিছু নেই এটা জাস্ট একটা ফর্মালিটিস এখানে জাস্ট একটা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে আর এখানে তোমার স্কুলের তিন বর্ণের নাম যেমন এখানে ছোট বাসালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এরপর তারিখটা দেওয়া হয়েছে এখানে আর কিছুই নেই ওকে এরপর হয়েছে জনাব যথাবিহিত সম্মান নিদর্শন পূর্ব আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশা করছি যে এটি আপনার অনুকূলে বিবেচিত হবে নিম্নে সড়ক দুর্ঘটনা শিরোনামে প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি এরপরে যে সড়ক দুর্ঘটনা এটা যে প্রতিবেদন এই যে যেমন এই এই জায়গায় কিছু কথা লেখা হয়েছে কিন্তু দেখো এই যে এরকমভাবে তোমাকে 
এই ওই প্রতিবেদনটা উপস্থাপন করতে হবে এইরকমভাবে ওই প্রতিবেদনটা তোমার এখানে জাস্ট লিখে দিতে হবে জাস্ট এটা লিখে দিলেই কিন্তু তোমার কাজ প্রায় শেষ তারপর তুমি নিচে কি লিখবা যে এই প্রতিবেদনের ধরন প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন প্রতিবেদনের ধরন কি লিখবা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন প্রতিবেদনের বিষয় সড়ক দুর্ঘটনা বা অন্য অন্য বিষয়ে আসলে সেক্ষেত্রে অন্য বিষয় দিয়ে দিবে ওই জায়গায় এরপর তুমি কি লিখবা প্রতিবেদনের সময় সকাল দশটা এখানে একটা টাইম দিয়ে দিবা এটা তুমি কখন এটা তৈরি করছো এটা একটা টাইম দিয়ে দিবা প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা এখানে নাম ও ঠিকানা বসিয়ে দিবে এরপরে প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা অর্থাৎ এখানে তোমার নিজের নাম ও ঠিকানা দিবা এখানে তোমার দেওয়া হয়েছে আতিকুর রহমান রনি ছোট বসালিয়া গালা টাঙ্গাইল সদর টাঙ্গাইল তো এরকমভাবে তুমি কি করবা তোমার যে নাম তারপরে তোমার যে পোস্ট তারপর তোমার যে থানা যে লাই এগুলো বসাই দিবা ওকে এরপর তুমি খাম এঁকে দিবা এরকম করে একটা খাম এঁকে দিতে হবে তো এরকম খাম এঁকে দিবা চিঠির জন্য যেরকম খাম হয়ে থাকে সেরকম খাম তুমি এখানে এঁকে দিবা এই জায়গাতে তুমি তোমার নিজের অ্যাড্রেস দিয়ে দিবা আর এই জায়গাতে তুমি যার কাছে প্রতিবেদনটা লিখছো তার অ্যাড্রেস দিয়ে দিবা এখানে লিখে দিবা ডাক টিকিট এই ঘরটাতে লিখে দিবা ডাক টিকিট ওকে ওকে এবার আসি বৃষ্টি পয়েন্ট দিয়ে রচনা লেখার নিয়ম বৃষ্টি পয়েন্ট দিয়ে তুমি কিভাবে রচনা লিখবা কমপক্ষে বিশটা পয়েন্ট দিয়ে রচনা লিখলে তুমি রচনার মধ্যে আঠারো থেকে বিশ নাম্বার তুলে ফেলতে পারবা তা না হলে কিন্তু এত নাম্বার তোমাকে দিবে না তো দেখো যে এখানে শ্রমের মর্যাদার জন্য পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে শ্রমের মর্যাদার জন্য প্রতিটি রচনার প্রথমে কি হয় ভূমিকা হয় এটা ভূমিকা দেওয়া হয়েছে এরপর দেখো শ্রমের আবিধানিক অর্থ মানে শ্রম মানে কি মানে এটার অর্থটা কি এটা তুমি বুঝাই দিলা তারপরে শ্রমের মর্যাদা এটা একটা পয়েন্ট হতে পারে শ্রমের মর্যাদা এরপরে আল কোরআনের দৃষ্টিতে শ্রমের মর্যাদা এরপর কি আছে যে আল হাদিসের দৃষ্টিতে শ্রমের মর্যাদা এরকম প্রত্যেকটা পয়েন্ট লেখার পরে ওই পয়েন্ট অনুযায়ী দুই তিন লাইন লিখবা এরপর দেখো বাংলাদেশে শ্রমের মর্যাদা এরপর আছে কি যে উন্নত বিশ্বে শ্রমের মর্যাদা এরপরে শ্রমের সফলতা এরপর আছে কি শ্রমের প্রকার বেদ শ্রম আসলে কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে কায়িক শ্রম আর একটা হচ্ছে মানসিক শ্রম এগুলো লিখে দিতে হবে এরপরে মনীষীদের দৃষ্টিতে শ্রমের মর্যাদা বিভিন্ন মনীষী দৃষ্টিতে শ্রমের মর্যাদা যেমন কাজী নজলুম নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যাঁ তারপর বিশ্বের বিখ্যাত যে ব্যক্তিরা আছে তাদের দৃষ্টিতে শ্রমের মর্যাদা আমাদের প্রিয় নবী হরদত সাল্লাহ ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমের মর্যাদা এগুলো তুমি লিখবা দেশের অর্থনীতিতে শ্রমের গুরুত্ব দেশের অর্থনীতিতে শ্রম কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই কথাগুলো লিখবা এরপর আছে কি এরপর আছে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে শ্রম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে শ্রম সমাজের উন্নয়নে শ্রম রাষ্ট্রের উন্নয়নে শ্রম রাষ্ট্র রাষ্ট্র শ্রমিকের কাছে ঋণী শ্রমের উপকারিতা শ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম তো কায়িক শ্রমটা কি আর মানসিক শ্রমটা কি এটা তুমি বুঝাই দিলা শ্রমের বিকল্প তারপর কি আছে উপসংহার উপসংহার তো এই যে বিশটা পয়েন্ট এই বিশটা পয়েন্ট দিয়ে যদি তুমি রচনা লিখতে পারো তাহলে কিন্তু অবশ্যই তুমি বিশ আউট অফ বিশ বা আঠারো উনিশ এরকম একটা নাম্বার তুলে ফেলতে পারবা ঠিক আছে এরপরে আসি পরবর্তী যে রচনা আছে স্বদেশ প্রেম স্বদেশ প্রেম ভূমিকা তো প্রথমে ভূমিকা প্রত্যেক রচনা লিখতে হবে ভূমিকা লেখলা স্বদেশ প্রেমের আবিধানিক অর্থ এরপর কি স্বদেশ প্রেমের সংজ্ঞা স্বদেশ প্রেম বলতে কি বুঝায় এটা লেখলা স্বদেশ প্রেমের পটভূমি বা বিষয়বস্তুটা লেখলা তারপর স্বদেশ প্রেমিক কারা স্বদেশ প্রেমিক কে স্বদেশ প্রেমিক যে দেশকে ভালোবাসে সেই হচ্ছে দেশ প্রেমিক বা স্বদেশ প্রেমিক স্বদেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ স্বদেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ ইসলামের দৃষ্টিতে স্বদেশ প্রেমকে বর্ণনা করলা এরপর আছে কি স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্ত স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্ত হ্যাঁ তুমি স্বদেশ প্রেমের বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত দিতে পারো উনিশশো একাত্তর সালের কথা যে আছে সেটা লিখতে পারো উনিশশো বারো সালের কথা লিখতে পারো দেশপ্রেমহীন মানুষ পশু সমান দেশপ্রেমহীন মানুষ পশু সমান এই পয়েন্টে তুমি কিছু কথা লিখবা স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবাদ এই পয়েন্টের উপর তুমি লিখলা স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্ত 
मदिरा चले जा मदिरा जो जा तक बार बार मक्कार दिखे तक बर्तमान स्वदेश प्रेम स्वदेश प्रेम गुरुत्व गुरुत्व लेखला स्वदेश प्रेम गुरुत्व राष्ट्र गठने स्वदेश प्रेम राष्ट्र गठने स्वदेश प्रेम तो देखो नर्माली बेर मध्य भारतीय अर्थात प्रथम हलो प्रथम श्रम मर्दा स्वदेश प्रेम अध्यवसाय पटभूमि विषय बस्तु की तुले दौला समाज उन्नयने अध्यवसाय समाज उन्नयन अध्यवसाय राष्ट्र गठने प्रकृति अदरण की बुझा दिला अद्यवसाय दृष्टान अद्यवसाय दृष्टान मनीषी दृष्टान विभिन्न मनीषी अध्यवसाय घटना तुम तुले अध्यवसाय माना अध्यवसाय माना हम साधनाश्रम छात्र जीवन अध्यवसाय छात्र जीवन अध्यवसाय कर्म जीवन अध्यवसाय तीन अध्यवसाय उन्नति अध्यवसाय उन्नत विश्व अध्यवसाय प्रत्येक इनशाला कथा सब भलोक सुस्था